গুড আফটারনুন বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি খুব ভালো আছেন রিনি আর আমিও ভালোই আছি এখন দুজন বেরোচ্ছি একটু বাইরে কাজে হঠাৎ করে একটু দরকারি কাজ এসে পড়েছে যার জন্য বাইরে বেরোতেই হবে হাফ রান্না করেই বেরোচ্ছি অনেকটা লেট হয়ে গেছে একটু আগে বেরোলে ভালো হতো অনেকক্ষণ ধরে যাবো যাবো করছিলাম কিন্তু রিনির ওই আজকে স্যাটারডে তো ওর কাজ তো আছে আমি না হয় ফ্রি তো রান্না বান্নাটা আমি করে নিচ্ছিলাম কিন্তু এখন বেরোতেই হবে আরো লেট করলে হয়তো কাজটাই হবে না তো যাই গিয়ে দেখি কাজ যদি হয় তো হলো না হলে আবার বিকেল বেলা একটা অ্যাটাম্প নেবো এখন বাজে বিকেল চারটা আর আমরা এখন খেতে বসছি আজকে রান্না এসবই হয়েছে মাছের ঝোলটা আর ভাতটা যাওয়ার আগে করে গেছিলাম এসে এখন এই মাছের তেলের মাছের তেলের যে একটা বেগুন দিয়ে তরকারি হয় সেটা আর সাথে আলু ভাজা করেছি তিতকরলা দিয়ে রিনির এখনো অফিসের মিটিং চলছে এখানের মধ্যে ওই जिसपत घटी किस ना कि रोज आनते ही तो तेरिए पड़े अनेक बार इनके बोले आज के बिकल बेला एकदम ही इच्छा छोड़ना बाड़ी बस थार्थ क्या जाब क्या घूरते जाब बोलना क्योंकि और प्रचंड टायर छो और कथा जावा इच्छा छो ना तेने थके ग कैशरिया मार्ट ये जगह कि जान एक कहावत आलार दर मस्जिद अब दिना कि घुरे फिर दिन मास खबर बजार करते ही चले क्या दुख पेल गल्प कर गल्प करते चौदह बचर आगे इनफैक्ट जो बैंगलोर प्रथम प्रथम आसल तक गल्प बैंगलोर टू थाउजेंड सेवेने दूहजार बैंगलोर आस चारिंग মোস্টলি সব নর্থ ইস্টেরই মানুষ আসাম থেকে আমরা মোটামুটি বারো পনেরো জনের মতো ছিলাম তো যার মধ্যে আমার রুমের একজন ছেলে ছিল ওর সাথে মানে ওর সাথে আমার খুবই ভালো বন্ধুত্ব ছিল ইনফ্যাক্ট এখনও আছে ওর নাম হচ্ছে রেতুয়েলস আরেক বন্ধু ছিল প্রয়ব এবার আমরা তিনজন একসাথে প্রায় দিনই একসাথে বিকালবেলা পড়তে বসতাম হস্টেলে তো ওই হয় এই একসাথেই বসলাম আড্ডা মারছি পড়াশোনা করছি এসবের মধ্যে দিয়ে চলত এই গল্পটা হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর আসার পর মোটামুটি দু তিন মাস হয়ে গেছে হস্টেলে আমরা বসে পড়ছি আমাদের হস্টেলটা বসে হস্টেল ছিল সো করিডোরগুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটা চলা হাঁটাক্ষণ চলতে থাকলো এবার আমার রুমের এক্সাক্ট পাশটা আমার রুমটা একদম একটা কর্নারে ছিল তার পাশেই একটা পুরো সাইডের উইংটা पढ़ाते मन बसे बसतनी बसकानी बस बस पढ़ता खूब विज्ञ मानस তো ব্যালকানিতে বসে আমরা পড়াশোনা করতাম এরকমই একদিন হঠাৎ করে আমরা 
ব্যালকানিতে বসে পড়ছি ডিনার হয়ে গেছে ডিনার আমাদের মোটামুটি আটটার থেকে নটার ভেতরে ডিনার সার্ভ হয়ে যেত তো ডিনারের পর আমি আর রেতুয়েজ বাইরে বসে ব্যালকানিতে বসে আমরা পড়ছি করিডোর নট ব্যালকানি করিডোর তো করিডোরে বসে আমরা পড়াশোনা করছি তার আমাদের পিছ ঠিক পিছন দিকটাই হচ্ছে রিক্রিয়েশন রুমটা আর সবসময় আলো বন্ধই থাকতো কোনো আলো টালো আসতো না ওখান থেকে আর রিক্রিয়েশন রুমের পিছন দিকে অনেক নারকেল গাছ পাতা মানে বড় বড় গাছ পালা ছিল এবার পড়তে পড়তে হঠাৎ করে ঋতুইজ উঠলো উঠে পড়লো ও রুমে যাবে আর ভালো লাগছে না বসে থাকতে হয় তো ও রুমে চলে গেল আমি ওখানেই বসে থাকলাম এবার পনেরো কুড়ি মিনিট বাদে প্রণব আসলো প্রণব এসে আমার পাশে বসলো এবার আমরা গল্প করতে করতে হঠাৎ করে আমাদের মনে হলো যে পিছনে রিক্রিয়েশন রুমে কেউ হাঁটা চলা করছে ইট ওয়াজ জাস্ট ফিলিং মানে এরকম আমরা কোনো আওয়াজ পাইনি কোনো কিছু না আমাদের জাস্ট মনে হলো যে রিক্রিয়েশন রুমের ভিতরে কেউ আছে আমরা পিছনে ঘুরে দেখলাম সেই রুম পুরো অন্ধকার কিছু নেই তা আমি আরও সেই যেরকম নর্মাল গল্প করছিলাম গল্প করছিলাম বইয়ের বুকস নিয়ে পড়াশোনা নিয়ে ডিসকাশন চলছিল সেসব শুরু হলো আবার এবার তখন আমরা কথা বলতে বলতে আবার আমাদের সেম ফিলিং হলো যে পিছনে রিক্রিয়েশন রুমে কেউ আছে এবার আমরা হঠাৎ করে ঘুরে তাকাইনি আমি প্রণবকে বললাম যে আমার মনে হচ্ছে পিছনে কেউ হাঁটাচলা করছে তো ও বলে হ্যাঁ আমারও মনে হচ্ছে তো যখন দুজনেরই মনে হচ্ছে আমরা ভাবলাম যে ঠিক আছে দুজনেরই যখন মনে হচ্ছে একবার দেখি বড় বড় জানলা ছিল জানলা দিয়ে উকি মারলি সব গ্লাসের জানলা তো উকি মারলি দেখা যাবে ভেতরে কেউ আছে কি আছে অবভিয়াসলি কেউ নেই সেটা আমরাও জানি কোন আওয়াজ ছাড়া শব্দ কোন মানে নড়চড় করার কিছুই ইয়ে নেই আমাদের জাস্ট একটা ফিলিং কাজ করছিল যাই হোক আমরা জানলা দিয়ে ভেতরে দেখলাম অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রয়েছে কিছুই দেখা যায়নি তারপর হঠাৎ করে দেখি মানে অবভিয়াসলি এই পাশে ওয়ালে করিডোরের সামনে যে ওয়ালটা আছে ওখানে জানলাগুলো ছিল তার অপোজিট ওয়ালটার মধ্যে অবভিয়াসলি অনেক বিশাল বিশাল জানলা তার পিছনে গাছপালা দেখতে পাচ্ছি ওখানে স্ট্রিট ল্যাম্পের লাইটগুলো দেখা যাচ্ছিল এবার ওখান থেকে হঠাৎ করে আমাদের মনে হলো ওই পাশে জানলার পিছনে কেউ রয়েছে ব্যাপারটা খুবই একটা আশ্চর্য মনে আমাদের লাগলো যে জানলার ওই পাশে বা কে থাকবে তো আমার আমরা আমাদের ইনিশিয়াল থট এটাই আসলো সেন্সিবল প্র্যাকটিক্যাল থট ইউজ করা শুরু করলাম আমাদের মনে হলো যে গাছপাতাগুলো নাড়াচড়া করছে যার জন্য হয়তো আমাদের ওই ফিল হচ্ছে তো অনেকক্ষণ ধরে আমি আর প্রণব তাকিয়েই আছি ভিতরে এদিকে তাকাচ্ছি রুমটা অনেক বড় অনেকটাই বড় অলমোস্ট দ্য সাইজ অফ আ ব্যাডমিন্টন কোর্ট তা আমরা এই কোনা ওখানে দেখছি দুজনেই একটা কেমন একটা ফিল করলাম ও আমাকে বললাম তুই কিছু দেখলি আমি আমাকে বললাম যে তুইও কি কিছু দেখেছিস মানে আমরা দুজনেই কিছু একটা ফিল করছি কিন্তু কি জিনিসটা ফিল করছি দুজনেই একজন একজনকে এক্সপ্লেন করতে পারছি না তখন আবার আমরা যখন ওই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছি অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে রয়েছি হঠাৎ আমাদের মনে হলো জানলার অ্যাকচুয়ালিতে অপোজিট ওয়ালের জানলাটার মধ্যে কেউ আছে কে আছে মানে ইট ওয়াজ লাইক আ হিউম্যান ফিগার মনে হচ্ছে যে কোনো একটা মানুষ আছে ও ওই পাশে ঈদের রুমের ভিতরে ছিল জানলাটার ওই পারে ছিল এই পারে ছিল আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি দেখে আমাদের এমন একটা ফিলিং হলো যে আমরা ওখান থেকে মানে হঠাৎ করে সরে গিয়ে আমরা বেডরুমে চলে গেলাম মানে আমাদের রুমে চলে গেলাম ডম রুমে এবার হস্টেল রুমে যখন ঢুকলাম ওখানে আমাদের ঋতুজ আমাদেরকে বলছে কি হলো তোরা এসে বললি হঠাৎ করে কি হয়েছে আমরা দুজনে একটু চুপ ছিলাম তারপরে আমরা ঋতুজকে বললাম যে এরকম জানি না আমাদের একটু ফিল হচ্ছে এরকম আমাদের মনে হলো যে আমরা কিছু একটা দেখেছি কাউকে একটা দেখেছি কে ছিল কি ছিল সত্যিও কি ছিল কি না আমরা বলতে পারছি না তো ঋতুজ খুব সাহস দেখে বলল না না চল চল আমিও যাব আমিও দেখি এরকম কিছু এখানে এরকম কিছু নেই এরকম কোনো দিন আমরা শুনি নেই দু মাস দু তিন মাস ধরে আছি আমরা সবসময় ওখানে পড়তে বসি এরকম হলে তো এতদিন ধরে আমরা এক্সপিরিয়েন্স করতাম তবে ঋতুজ খুব সাহস দেখি আমাদের দুঃখে বললো চল আমিও যাব তো আমরাও বেরোলাম আবার এবার তিনজন মিলে জানলা দিয়ে উঠে মারছি সেই অন্ধকার রুম রুমের ওই পারের জানলা এই জানলার আর অপোজিট জানলা দিয়ে আমরা দেখছি ওই সাইড লাইট দেখা যাচ্ছে তাকাতে থাকাতে হঠাৎ করে আমরা এক্স্যাক্টলি সেম 
একটা হিউম্যান ফিগার দেখি কিন্তু দিস টাইম ইট ওয়াজ লাইক সিটিং অন দ্য উইন্ডো আমাদের মনে হলো যে জান্নাটার মধ্যে বসে আছে তো সেটা দেখে তিনজনই মানে আমরা একজন একজন দিকে তাকাবো ওই আমরা উই ওয়ার লাইক স্টিল উই ওয়ার ফিক্সড আমাদের যখন হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে আমরা বুঝতে পারছি যে দেট ইজ সামথিং এটা কি সত্যি মানুষ ছিল কি ছিল আমার বলতে পারবো না আমরা তাকিয়ে রইলাম অ্যান্ড ফর আ ভেরি ব্রিফ সেকেন্ড ওই হিউম্যান ফিগার অর হোয়াট এভার এটা হিউম্যান ছিল না বাট হোয়াট এভার দ্যাট ফিগার ওয়াজ এটা আমাদের দিকে জানার দিক থেকে আমাদের দিকে যেমন ধরে তাকালো তাকানোর পর ইট জাস্ট ভ্যানিশড ইট ভ্যানিশড অ্যান্ড আমরা বাস একে দায়িত্বের দিকে দেখলাম and we straight went inside the room and our sathe sathe room e bhitore dukhe gelam ar tar por theke amra mane corridor e oi dorm room diye takano oi shahosh tai amra ar porno kore bolte parini now it is completely up to interpretation je puro story tai completely up to interpretations interpretations because amra jeta dekhechi oi ta amader moner ekta bhram hote pare আমাদের মনের মধ্যে একটা জিনিস হয়তো আমরা মাথা মধ্যে ছিল সেদিন যে পিছনে কিছু হচ্ছে পিছনে কিছু আছে কিন্তু সত্যি কি ছিল ছিল না ইটস কমপ্লিটলি ডিবেটেবল এরপর যখন আমরা এই গল্পটা কয়েকজনকে বলেছি আমাদের হস্টেলের সিনিয়র্সরাও ছিল তার মধ্যে কিছু সিনিয়র্সদেরকে যখন আমরা এই সব গল্প বলি তখন কিছু সিনিয়র্স আমাদেরকে বললো যে শুধু আমরা না আরও কিছু মানুষ আগে এক্সপিরিয়েন্স করেছে এরকম ব্যাপার তো তারপর থেকে আমরা সত্যি ওই ওই উইং এর ওই করিডোরটাই আমরা অ্যাভয়েড করতাম আসা যাওয়া করতে হলে অনেক আগেই বললাম ও শেফট ও শেফট হস্টেলটা ছিল আমাদের তো প্রতিটা কর্নারেই আমাদের সিঁড়ি থাকতো আর আমাদেরটা একদম এক্সাক্ট সিঁড়িতে উঠে এক্সাক্ট কর্নারটার মধ্যে আমাদের হস্টেল রুমটা ছিল তো আমরা সেই দুটো কর্নার দিয়ে যখন আমাদের উঠার রাস্তা ছিল আর মাঝখানের পুরো ওই করিডোরটা ওটাতে সেই রিক্রিয়েশন রুমটা রয়েছিল তো ওই পুরো করিডোরটাই আমাদের উইং এর সবাই অ্যাভয়েড করা শুরু করলো নাও দ্য কোয়েশ্চেন স্টিল রিমেন্স যে সেদিন আমরা কি দেখেছিলাম ওয়াজ ইট আ সুপার ন্যাচারাল বিং ওয়াজ ইট ইভেন আ বিং মানে ওটা কি কোনো রকমের কোনো ক্রিয়েচার ছিল কি ছিল আমরা এখনো বলতে পারি না কোনোদিনও আর দেখার মতো সাহসও করে উঠতে পারিনি so this was one of one of the few uh paranormal i don't think i, I don't know i ami ekhane modhe etake paranormal activity bole ami jinish ta ke sensationalize korte chai na but she din amra jeta feel korechi ami eka feel korlo hoyto mane ami eka jodi ta experience kortam hoyto etake ami onno rokom bhabe bhebe gurutto ditam na kintu tinte manush একই সাথে একই জিনিস যদি এক্সপিরিয়েন্স করছে সেটাকে তো আর মানে একেবারেই গুরুত্ব না দিয়ে থাকা যায় না সো দ্যাট ওয়াজ দ্য হোল স্টোরি এরকম এক্সপিরিয়েন্সেস সবার সাথে হয় হয় না যাই না সবার নিজের নিজের সবার নিজের নিজের চিন্তাধারার ব্যাপার থাকে কিন্তু প্যারানর্মাল বা সুপার ন্যাচারাল বিংস কি সত্যি থাকে আমাকে যদি কেউ এই কোয়েশ্চেনটা করে আই উড নট ডিনাই কারণ আমরা যখন ঠাকুর দেবতা এসবে মানি আমার পার্সোনাল ফিলিংস বলে যে আমি আমি পার্সোনালি এটা বিলিভ করি ঠাকুর দেবতা আমরা যাকে ঠাকুর দেবতা করে দ্যাট ইজ নাথিং বাট পজিটিভ এনার্জি আর এটাকে সাইন্টিফিক্যালিও যদি আমরা নিতে চাই আমরা যতটাই লজিক্যালি চিন্তা করি যতটাই প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করি যেখানে সাইন যেখানে পজিটিভ এনার্জি রয়েছে ওটাকে ব্যালেন্স করার জন্য কিছু নেগেটিভ এনার্জি থাকবে নট কিছু বাট যতটা পজিটিভ এনার্জি থাকবে ততটাই নেগেটিভ এনার্জি থাকবে এনার্জি ব্যালেন্সের জন্য এবার আপনাদের কাছে যদি এরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স হয়ে থাকে আপনাদের সাথে যদি এরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স হয়ে থাকে প্লিজ ডু শেয়ার আই উড লাভ টু হিয়ার দিস আমাদের আমার নট আমাদের রিনি ইজ আউট অফ দিস আমার পার্সোনালি এসব অ্যাকচুয়ালি সুপার ন্যাচারাল অর স্কাইন অফ প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস বা প্যারানর্মাল এক্সপিরিয়েন্সেস শুনতে গল্প করতে আমার খুব ভালো লাগে ইনফ্যাক্ট হস্টেলেরই কথা বলছি যখন সেকেন্ড সেমিস্টারে আমরা যাই সেকেন্ড সেমিস্টারে আমার 
কিছু আমার ওরকম হস্টেলে বন্ধু হয়ে গেছিল যারা আমরা তখন একসাথে রুমে বসে হোল নাইট আমরা এসব গল্প করতাম কে কার সাথে কিরকম এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে কারো থেকে শোনা গল্প কারোর সাথে এক্সপিরিয়েন্স গল্প প্রচুর আমরা এসব আলোচনা করতাম আই ইউজ টু লাভ দিস আই স্টিল লাভ ইট এবার যেটা আমি গল্প বলেছি সেটা প্যারানর্মাল ছিল সুপার ন্যাচারাল ছিল নাকি শুধু আমার মনের একটা আমার মনে বানানো একরকমের কি বলবো ফিলিং ছিল সেটা কমপ্লিটলি আপনাদের উপরে সো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি আর লম্বা করবো না আমার ভিডিওসগুলো যদি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন তারপর থাকা বেল আইকনটাকে ক্লিক করে দেবেন যাতে আমি কোনো নতুন কন্টেন্ট আপলোড করলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যায় আমি এনজয় করি ঠান্ডা ঠান্ডা তৈরি খুব একটা ঠান্ডা থাকলো না এখন আর ভালোই হয়েছে বলা বসবে না সিইউ অ্যাগেন নিউ ব্লগ নিউ ডে টিল দেন স্টে সেফ টেক কেয়ার টাকা গুড নাইট